怎么了？这么着急？会展中心那边告诉我，他们不但不追究违约金，还要将定金全数返还。说什么原因了吗？哎，没事儿。本来就算场馆那边不返还，他自己也可以拿钱赌上资金缺口。这部戏本来就不是为了僵尸，那是为了什么？时间。现在我们的时间已经不多了，虽然会展中心方面的问题已经解决了，但是我们的进度已经落后了很多。所以当务之急，我们应该尽快的确认最新的场地。今天之内，必须确定最终发布会的场馆。明天，我们就要跟场馆方面彻底定死，明白吗？明白。散会。没有。怎么会这样？哎呀，我们还是见面说吧。我跟吴总现在已经到了，就在大堂。这儿，我看到你了。哎呦，林小姐，哎呀，实在不好意思啊。哎呀，实在不好意思啊，吴总，昨天这个场馆啊已经定下来了，而且对方把定金都交了。您看要不要您到别的地方去问问？怎么会这样呢？我们前天不是还沟通过吗？那那昨天您没交定金啊？再说这个时间段，是这个展会的高峰时期啊，热门的场馆很抢手的。你们怎么能这样做事情呢？应该跟我提前打个电话。是是是赶紧给夏家打电话，我有种不好的预感。什么时候定出去的？昨天。合同也签了，定金也交了。哦，好，我知道了，谢谢。场地昨天定出去了，能不能告诉我对方是哪家公司？抱歉，原则上我们是不能透露客户信息的。真抱歉，场地昨天定出去了。真抱歉，这个场地昨天已经定出去了。你不觉得这件事情蹊跷吗？怎么所有的备选场地在同一天之内都被定出去了？然后呢？我怀疑有人泄露了咱们的方案信息。方案在之前的高层会议上讨论，我知道的人多了。方案确实是讨论过，可是那些文案上并没有这些场馆的具体信息。咱们备选的这四个场所是在咱们团队的小会议里面指定的，也就是说，除了咱们自己人。没有人知道这件事情。你的意思是，有人在我们的团队里安排了眼线？是。哎，你说实话，你是不是有什么事儿一直没跟我说、啊？刘小红告诉我，之前的会展中心是要给我们退定金的，结果你姐给他们打的电话，他们就变卦了。这次要不是思雨帮咱们，咱们可能连这一关都过不了。所以我猜测。你姐看咱们的资金问题解决了，就想办法弄到咱们现在的文案，提前一步把咱们的场馆都定下来。我这么说，你能听明白吗？这些都是你的假设。你能拿出我姐跟会展中心的电话录音吗？你能证明我姐跟这次预定的私家场馆有关系吗？在现在这种时候，我们需要的是团队凝聚力，而不是互相猜疑。那我们总不能任由这个内鬼继续为所欲为下去吧？我不相信，我不相信我姐为了阻挠我会把事做得这么绝。况且这只是你的假设。可是没有可是，这件事就此打住，以后不用再提了。OK， 行，多了一天了，吃点东西吧。
，这个不会被查到吗？万一要是被我爸发现了，就麻烦了。放心吧，这四家公司的底都很干净，就算是欧阳查到我们头上，他也没有证据。我们呢，顶多就是损失这四家场馆的定金费用而已。只要能够阻止欧阳顺利办好这次活动，我觉得花点钱是值得的。哎呀，我差点给忘了。明天小黎叔的新酒店开业，你可千万别忘了去啊！你订酒花花送过去吧，大点的啊，我就不过去了。小黎叔的酒店开业你都不去，这不太好吧？我现在哪还有时间管别人的事啊，大姐啊？我觉得这个内鬼还得查，坚决不能让他为所欲为。打住啊！我刚才已经说了，这件事到此为止。看谁东西。